龙月，上了官道以后，我与皇上就要星夜兼程了。你是随军术士，不必这么赶。我安排你与物资粮草殿后。不用了，这是军令。我是占星馆的术士，不是你的兵。你。算我求你还不行吗？公子，公子，和尚来晚了。承元三年，少帝御驾亲征，鏖战三月，夺回四城，双方皆元气大伤，休战数天。就在我撑不下去、穷途末路的时候，我就听见咔嗒、咔嗒、咔嗒的马蹄声，踏破夜空，严将军带领人从峡谷冲了出来，一下子就把徐南贼吓破了胆。他们只坚持了不到一盏茶的功夫，就什么都不要了，只顾着跑了。后来我知道哪有那么多人，八百个救兵，全靠喊。喊出了八千人的阵仗，是荣誉想的法子。嗯，成璧，酒。你跟我说说，为什么？为什么他会喜欢荣誉啊？成璧不知。不知？是。谁会相信，有人会喜欢一个傻子呢？会为一个傻子放弃一切？<笑>我居然输给了一个傻子！皇上，回徐南吧，我们赢不了他。何家被灭门。嘉陵无战将，摄政王造反，内力空虚如此良机，一定要打！不过是失了嘉陵的几个城，你们都认为我不能东山再起，不能赢这天下，不能带走一个女人。哥哥叫我回徐南，你的主子是我，不是何九龄。你是不是觉得他们才是天生一对、啊？程璧从未这样想过，是荣誉，占星馆馆主，他，他有古怪。古怪。来的仙君啊，这战火连天的，下凡也不挑个好地儿。公子龙姿凤章，寻常的货色配不上您。我送人用的，越御寒越好。他过了这道坎儿，往后啊，就是柳暗花明。嗯，等我们熬过了这次天灾人祸，嘉陵的每一寸土地，定都能夺回来。贺九龄，南疆战事要是结束后，你打算做些什么？我封你做大将军，做你父亲一样的一品大将军。谁反对我，我砍了谁，你也可以砍了谁。以后在京城啊，你横着走，自己给自己撑腰，再做回你的小霸王。
。不了，我不做大将军，也不做小霸王。我家人昭雪后，我在南疆的镇子买了个小宅子。你不留在京城啊？那荣誉呢？我知道你还念着他，那如果你走了，你们俩可就真的完了。在五华山的时候，我就算是半个废物，武功武功不行，制药制药也不会，现在不也什么都会了？喜欢一个人这种事儿，努力忘记，定是能忘。是吗？嗯，你可别是欺负朕年纪小，没媳妇儿，你瞎说了吧？陛下，陛下，陛下，刚来人禀报，荣军师在南疆城间铺子里被人掳走了，具体是何人，并不知晓，只留下。一枚信物，荣誉。你就不怕我杀了你？不会。哼，天真！我老太婆最心狠手辣。要杀早杀了，何必掳到这里来？倒是聪慧，听说你傻了近五年，最近才好的。既然认得我，不如直接说明来意。来意？你不用回去见贺九龄了，从今以后你就跟着我。你认识贺九龄？我那不孝的弟子没跟你提过我。不孝弟子？那我知道前辈是谁了。哈哈，知道就好。既然你跟我那徒儿已经成了婚，辞去了占星馆馆主的职务，那就忘了以前的事情。从今以后，你就是我五华山的人。前辈，少说废话，跟着我。前辈，闭嘴！我最听不得你们占星馆的人说话了。卜最毒的卦，做最恶的人。明明心里头在骂我恶毒，还前辈前辈的。别整的阴阳怪气那一套，我不吃，并没有少废话，跟着我，让你跟上来，你是不是不想入我五华山做我徒弟婿了？好啊，那我就去找贺九龄算账我从来没带过像你这么难带的人。你要是上一趟五华山，非得走上三个月，累死。我们这是要去五华山。走。怎么这么凉啊？这还没把你怎么着呢，就寒气入体，身子冻得跟冰似的。你是纸糊的？这丹药一看就很难得，容易不能收。当然难得了，三个月才炼成这么一颗回春丹。但凡能用便宜的药糊弄好你，我老太婆也不至于给你这个。给，吃了。
了他。那就多谢先辈了。要不前辈还是叫你吃你就吃了他，回头我找贺九龄算账，让他还。我那么机灵的徒儿，谁吃亏也轮不到他呀，怎么就找了你这么一个不中用的相？前辈，哎，行行行行行，算了，就在这歇歇吧。不过回去是不可能的，老实待着。既然已经如此决定，那我去拾点柴来。老实待着。我还以为师傅会刁难你，是我多虑了。哎呀！你要来找我就来找我，干嘛还弄这么一出啊？让我一顿好找。我气呀！我，我五华山的人竟然沦落到嫁给占星馆的臭男人。你说你找什么人不好找啊？那占星馆的男人差也就罢了，你还挑一个最差的你，你真是亏了师傅这么多年对你的教诲。我跟他已经没关系了。什么没关系了？我们和离了，已经不是夫妻了。你们不是夫妻，为什么不早说？本来是要说的，是前辈不愿意听。谁？生，生气也先吃点东西吧。虽然这还是前辈你烤的。不吃！你捣什么乱？不吃！灵儿，这几年你的事，师傅都知道了，都已经过去了。行了，别净说那些安慰人的话了，师傅懂。这有些痛啊，是一辈子都过不去的。自从你下山以后，我也云游四海，不问世事。本以为你师兄呢，生得玲珑七窍心。善于隐忍，步步为营。你呢，又家门扶持，又有我五华山的本事，就算是性情骄纵了一些，也绝不可能吃亏。没想到，等我再知道你们二人的消息，竟然是这般状况。师傅，你与你师兄兵戎相见，师傅心里头也很难过，就先去找了他。他对我好是好。可是，没有以前那般听话了。你也知道，你师兄一向是执拗，只要他认定的事情，任何人都改变不了。我说不动他，就跑过来看看你。虽然师傅没有用吧，但总好过你贺家逢难时，只有你一个人苦苦支撑。师傅怎么会没有用？这世上。只要还有人想着我，我就很知足了。可是师傅，师傅还是来晚了。哎，你说，你做什么女将军？为师就想让你做一个不懂事的小徒弟。这些年我们灵儿受苦了，你启程时，为师也想过。要给你做一个灵丹妙药，或者是护身符给你带上。但是我又一想，我五华山最珍贵的东西
，为师早就给你了。你也知道，你生来就有早衰怪疾，别人活十年，你可能已经走完了这一辈子。不过幸好你与我有缘，我就带你到了五华山。五年前，所有人都以为你的病已经好了，其实不然，你是以药为假活下来的。是我用毕生的绝学治了一味叫琵琶醉的药，只要此药在你的身体里。无论是怪病恶疾，还是外力伤害，只要不伤及根本，琵琶醉便会以最快的速度来修复。战场刀剑无眼，这也算是为师给你的护身符吧。怪不得我几次受伤都都能。那这制药的方法，师傅怎么从未传授过？这琵琶醉可以说是百药之王，也不为过。他需要经年累月的时间来堆积，更需要数不尽的天才地宝来喂。最重要的是，此药的药引已经绝迹，给你的这个是唯一培养成的一个绝品，以后再也不会有了。你下山的时候，为师就说过，你尽得为师的真传。现在想想，为师没骗你吧？是是是，都已经在我肚子里了。<笑>好了，现在什么都不用怕了。既然已经是将军了，那就做一个女战神，给为师看看。是。数日鏖战，最后一城的争夺，战事焦灼。意外吧？这要是出了什么意外，可怎么办呢？我报，陛下，贺将军大劫，马兰坡收复。好，朕要为他庆功。哎呀，灵儿在外面拼命，你还在这喝茶？怪不得灵儿不要你。哎，你怎么不说话、啊？好像也没什么能辩解的。骑射刀枪，荣誉的确一向都不擅长。在这里不说擅长不擅长，我是说你怎么就一点也不关心？不出意外，是胜。那要是出意外呢？前辈是否对占星馆有一些成见？成见不成见不说，你们还不卜卦了？我们会的也只有这个罢了。以前有一位江湖上的剑法高手，也喜欢与我父亲这般对坐煮茶，问我父亲刚刚前辈提到的那个问题。然后呢？他是江湖上数一数二的高手，能打得过他的几乎没有。偏偏每次遇上仇家寻仇，便会来找我父亲算上一卦，害怕发生意外，惜命的厉害。时常求挂心，昨日回了，今日又来，总是算得同样卦象的父亲不胜其烦。最后这位高手的卦不算了，信也不回。看看吧，看看吧，啊，这就是你们占星馆的人，总是高高在上，看别人就是蝼蚁，想管的时候就说上一嘴，不想管了就把人往旁边一放，总是随心所欲的指点别人的人生，真以为是神仙呢？前辈，打住！福祸运势想怎么说就怎么说，从来就不给人选择的机会。就是因为你们的一句话，扰乱了我与先皇的一生，真的很好玩，很有意思啊！啊，师傅，师傅，灵、哎、儿，哎，快快快，转一圈给我看看，还好没受伤，不愧是我的徒儿，这次是奇邪，伤的不算轻。听说这几日我师傅常常打扰你，真是抱歉
，怎么是打扰啊？是聊天行不行？也多谢这次七喜马拉山的提点。应该的。师傅，哎，走吧，咱们不聊了。嗯，我还没聊够呢。今儿晚上皇上办庆功宴，要不要与我一道？我不去。不去，不去，可就没有酒喝了。酒，嗯，走。公子，刚刚你讲的那个剑法高手的事，是不是还没讲完啊？也许不讲完，才是对的。剑法高手，以前江湖上算得上名头的。估计也就，公子，你说的那个剑法高手，不会就是？来诸位，我们只要将荀南彻底赶出南疆，就可以班师回朝。谁说嘉陵国运将尽？谁说我们此去无回？在座的，义无反顾与朕共赴沙场。这几月的同生共死，承安必不会忘亲亲就没事了。都只听你一个人的，可是我把他弄丢了，再也回不来了。我也不想烧他的占星馆，为他的星图
，但是我必须要这么做。有谁知道呢？我比任何人都要难过。比以前更坚强、更勇敢，师傅也就放心了。只是这场恶战，师傅终究不能免俗，还是害怕看到你师兄妹二人刀剑相向的时刻，所以决定先走一步。相聚时易，离别时难，这次不当面与你道别了。贺将军，贺将军，贺将军，昨夜庆功，大伙儿都喝醉了。你走的早，本来今天议事是想让你多歇歇来着。九灵知道今日有要事，昨日早早便睡了，多谢皇上关心。馆主大人看来对我十分不待见，我没招你没惹你吧？贺将军多虑了。是啊，九灵，你就别多想了，我们赶紧议事吧。讲到乌涂城啊，是我们的最后一战，也是最难的一战。荣誉，这段时间你一直在研究乌涂城，你来给大家讲一讲结果，我们一起商议怎么突破。乌涂。是寻南的大本营。正因此，经过这么长一段时间的加固城池、囤积剑气，现在的情况是：易守难攻，强攻不可取。可是不可取也要攻啊！
，僵持不下都按兵不动，无论是粮草还是心气儿，对我们来说，影响都是巨大的。倒不如我们一鼓作气攻过去。毕竟等，也等不来。寻南自动放弃乌土。寻南当然不会放弃，但是他们如今连败七场，士气衰退，急需一场胜仗振奋军心，急需尽快攻下一城，证明自己。我皇驻守南疆，寻南。必定会选择攻打此城，那我们是不是得尽快稳固城池啊？这不然……飞野，我们恰恰更应该暴露出破绽，让寻南军得到信息，以为我们得意忘形，好主动打过来。这是为什么？引他以攻为守，我们正好以守为攻，因为知晓这是至关重要的一战，寻南必定会派出最精锐的兵力。攻打武南江城，那时的乌土便会相对空虚。荣誉认为，皇上可派人带半数兵力，埋伏在潼关这一带。等到乌土相对空虚时，我们便可一举拿下。而剩下的半数兵力，只要在寻南强攻南疆时，守住此城，此战是生死一战。我与任银霄师出同门。总该有此一战。九灵恳请皇上，让严将军带兵去潼关，我留下来守卫南疆，御敌。我想和你们将军谈一谈，我自己一个人，不带兵去，如何？皇上不可，闭嘴。可以吗？我与你之间没什么好谈的。灵儿，别这么叫我，你不配。你我之间真的要这样吗？从你计划打我嘉陵的那天起，你就应该知道，我们永远都做不成师兄妹了。你为何如此执迷不悟？嘉陵这方泥潭，我早就想把你拉出来。贺家被满门抄斩，你还为家里卖命？蒋和森是被斩了，可严家呢？还有荣家呢？师兄答应你，以前害过你的所有人，我一个都不会放过。你下不去手的，我可以帮你。这就是你侮辱我嘉陵公主、进犯我家里的理由吗？这不过是你狼子野心的借口。你从来都不甘愿做五华山上籍籍无名的人一休，你一直想做的不过是寻南帝王。我也不想这样的。是我识人不清，不知师兄雄才大略，有要做天下霸主的决心。师兄，这是我最后一次叫你师兄。往后再无往后。
，为何现在却什么都看不到？公子，公子，是程璧，程璧回来了，他伤得很重。何山，去找个大夫来。是。走。程璧，你这是干什么？既然是我，就不要伤心无辜。啊
轻轻抚琴的一个想你的过客，原来相思。